வணக்கம் நண்பர்களே நீங்க இருக்கிறது நியூஸ் நவ் தமிழ் சேனல் நம்ம சேனல் உள்ள வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்க பிடிச்சிருந்தா மறக்காம கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடன் உடன் வந்து சேரும் அது மட்டும் இல்லாம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானியும் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் பாரில் உடன் உடன் வரும் சரி வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் டெஸ்ட்லா சைபர் ட்ரக் இப்ப எல்லா இடத்துலயும் கேட்டுட்டு இருக்க வார்த்தை இதுதான் சோ இந்த காரை பத்திய விஷயங்கள் தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் டெஸ்லா இந்த பேரை கேட்டாலே போதும் இந்த காரை தாராளமா வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சுத்துற கேங் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த கார்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும் ஆக்சுவலி இந்த கார் எல்லாமே வித்தியாசமா தான் இருக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இவங்க நிறைய மாடல்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க கிரியேட் பண்ண மாடல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வினோதமா தான் இருக்கும் அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா நிறைய மாடல்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர் தான் ஆயிருக்கு இருந்தாலும் சில மாடல் வந்து சக்க போடு போட்டிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆனா இந்த கம்பெனியை பத்தி யோசிக்கும் ஒரு சந்தேகம் தோணும் இவங்க மக்களை என்னதான் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு என்னமோ மக்கள் எல்லாரும் ராணுவத்துல பணி புரியுற மாதிரியும் எந்நேரமும் நம்மளை கொள்றதுக்கு ஒரு நாற்பது பேர் வந்து துப்பாக்கியோட சுத்திக்கிட்டு இருக்க மாதிரியும் அப்படி இல்லைனா ஜாம்பி படங்கள் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க ஹாலிவுட் படங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாம்பிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறி பிடிச்ச மாதிரி வந்து மக்களும் துரத்தி கொள்ளுவாங்க அது போன்ற உலகத்தில் நம்ம வாழ்ற மாதிரியும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நம்ம என்னமோ காடுகள்லயும் மலைகள்லயும் வந்து வண்டி ஓட்டிட்டு போற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு நினைச்சுப்பாங்க ஸோ ஏன்னா எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க உருவாக்குற கார்கள் எல்லாமே இதுக்கேத்த மாதிரி தான் இருக்கும் வடிவேல் சொல்றது போல நடுரத்துல தாயத்து கட்டிட்டு நான் ஏண்டா சுடுகாட்டுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது போல நாங்க ஏண்டா புல்லட் ப்ரூஃப் கார் எல்லாம் வாங்க போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்மளோட கேள்வி இருக்கும் ஆனா வெளிநாட்டினருக்கு இது போன்ற கார்கள் மேல ரொம்ப மோகம் அதிகம் ஏன்னா இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க மேக்சிமம் செய்வாங்க அவங்களுக்கு ஆக்ஷன் அட்வென்ச்சர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ட்ரக்கிங் போறதுங்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான விஷயம் தான் ஸோ அது மாதிரி உள்ளவங்களுக்காக தான் அந்த கார்கள் வந்து அவங்க தயார் பண்ணி வித்துக்கிட்டு இருக்காங்க சரி ரொம்ப மொக்க போட்டாச்சு இப்போ காரோட ஸ்பெசிபிகேஷன் பத்தி பாக்கலாம் இந்த மாடலோட பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டெஸ்ட்லா சைபர் ட்ரக் ஸோ பேர்ல இருக்கும் போதே தெரியும் இது ஒரு ட்ரக் அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து ஒரு பிக்அப் ட்ரக் தான் ஸோ நீங்க படத்துல பார்த்தா தெரியும் இந்த ட்ரக்கின் மூலமா வந்து நீங்க பின்னாடி வந்து வெயிட் ஏற்றிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம டோ பண்ண முடியும் ஸோ கார்கள் வந்து பின்னாடி நீங்க கனெக்ட் பண்ணி வந்து நீங்க எழுத்துட்டு போகலாம் இதோட டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வெளிப்பக்கம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் மிடுக்கான தோற்றமா தான் இருக்கு ஆனா இது வந்து ஒரே பிளேட்ல வந்து எந்த ஒரு மெனக்கடலும் இல்லாம வந்து செஞ்ச மாதிரி இருக்கும் பாலிகோனல் அப்படிங்கிற ஷேப்ல வந்து இந்த கார் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கண்டிப்பா இந்த காரை வந்து நம்ம ஊர்ல நீங்க ஓடிட்டு போனீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டாப்பிங்லயும் வந்து கண்டிப்பா போலீஸ் நிறுத்துவாங்க ஏன்னா இந்த கார் வந்து ஒரு ராணுவத்துல பயன்படுத்துற கார் மாதிரி தான் இருக்கு பாக்குறதுக்கு இந்த கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் காருக்குள்ள வந்து நிறைய மெனக்கெட்டு இருக்காங்க ஆனா காரோட வெளிப்பக்கம் வந்து ரொம்பவே மெனக்கெடல சரி எல்லாம் முடிச்சாச்சு அப்படியே ஒரு போர் போத்துற மாதிரி மூடு அப்படிங்கிறது போல சுத்தமா வந்து மெட்டலை வச்சு எல்லாத்தையும் மூடிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லா கவர் பண்ணிட்டாங்க இந்த காரை பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அலாயால ஆனது இந்த மெட்டல் எங்க பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராக்கெட் செய்யும் போது தான் வந்து இந்த மெட்டல் பயன்படுத்துவாங்க அப்புறம் இந்த காரோட முக்கியமான ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புல்லட் ப்ரூஃப் ஆக்சுவலி இதுல வந்து ஒரு காமெடி நடந்திருக்கு அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காரை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷோ கேஸுக்கு வந்து கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து காரோட சிஇஓவும் அங்கே வந்து இருந்திருக்காரு ஸோ வந்து இது வந்து புல்லட் ப்ரூஃப் அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கிறதுக்கு நிறைய சோதனைகள்லாம் வந்து கெத்தா செஞ்சிருக்காங்க முதல்ல வந்து ஒரு சுத்தியில கொண்டு இதை வந்து தாக்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நயன் எம்எம் புல்லட்டை கொண்டு வந்து சுட்டிருக்காங்க ஸோ அதையும் வந்து தாக்கு பிடிச்சிருச்சு இது வரைக்கும் அந்த ஷோ வந்து கெத்தா தான் போயிருக்கு ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இரும்பு குண்டு பாலை கொண்டு வந்து இது வந்து அடிச்சிருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா காரோட கண்ணாடி வந்து சல்லி சல்லியா உடஞ்சிருச்சு இவ்வளவு மக்கள் முன்னாடி இப்படி ஒரு ஏமாற்றம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சிஇஓ நினைச்சிருக்கவே மாட்டாரு மனசன் கண்டிப்பா உடஞ்சி போயிருப்பாரு ஆனாலும் அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த விண்டோவை தாண்டி அந்த பால் வந்து உள்ள போகல இரும்பு பால் வந்து உள்ள போகல அப்படிங்கிறது வந்து காட்டியிருக்காரு ஸோ கண்டிப்பா வந்து காருக்குள்ள ஆள் இருந்தா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒண்ணும் ஆயிருக்காது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாம அந்த ஷோ முடிகிற வரைக்குமே அந்த உடஞ்ச காருக்கு முன்னாடி இருந்து தான் அவர் பேசியிருக்காரு ஏதோ அவருக்கு நேரம் சரியில்லை போல இருக்கு அடுத்தது இந்த காரோட இடவசதி பத்தி பாக்கலாம் இடவசதி அப்படிங்கிறது வந்து கார் ஸ்பெஷலா தான் இருக்கு இதுல வந்து ஆறு பேர் வரைக்கும் காரணம் சிக்ஸ் சீட்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க
அடுத்த இந்த கார் வந்து டோ பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ பின்னாடி வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வெயிட் ஏற்றலாம் வெயிட் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினாலாயிரம் பவுண்ட் வரைக்கும் வந்து நீங்கள் வெயிட் வந்து பின்னாடி சேர்க்கலாம் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் கிலோ வரைக்கும் பின்னாடி வந்து நீங்கள் வெயிட் சேர்த்து இதை இழுத்துட்டு போகலாம் இவ்வளோ வெயிட் ஏற்றினதுக்கப்புறம் இந்த கார் ஸ்பீடாக போகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே தான் ட்விஸ்டே இருக்குது ஸோ இந்த காரோட டார்க் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகம் தான் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அறுபது மைல்ஸ் வேகத்தை வந்து கிட்டத்தட்ட மூன்றே நொடிகளில் வந்து இந்த கார் எட்டிடும் அந்த அளவுக்கு சூப்பரான கெப்பாசிட்டி கொண்ட கார் ஆனால் இதில் உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் பின்னாடி அவ்வளோ வெயிட் ஏற்றினதுக்கப்புறம் இவ்வளோ ஸ்பீடு எடுத்தால் என்ன ஆகுறது அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்கு வந்து உங்கள் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஏர் சஸ்பென்ஷன் இருக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நாலு இன்ச்லேருந்து பதினாறு இன்ச் வரைக்கும் வந்து இந்த கார் வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடும் ஸோ எவ்வளோ ஒரு கரடு முறையான பாதையிலையும் வந்து நீங்கள் அசால்ட்டாக வெயிட் ஏற்றிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் உயரமான பகுதிகளிலையும் வந்து இந்த கார் வந்து தாராளமாக போகும் அடுத்தது முக்கியமான பாயிண்ட்டுக்கு வரலாம் ஸோ இதோட கெப்பாசிட்டி பேட்ரி கெப்பாசிட்டி பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஹை அண்ட் காரை நீங்கள் ஒரு தடவை சார்ஜ் பண்ணால் போதும் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு மைல்ஸ் வரைக்கும் போகலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எட்நூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் தாராளமாக ஓட்டிட்டு போகலாம் ஒரே ஒரு தடவை சார்ஜ் பண்ணாலே போதும் இதே லோவஸ்ட் மாடல் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி மைல் அதாவது நானூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் போகலாம் அடுத்தது முக்கியமான கட்டம் ப்ரைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹை எண்ட் மாடலில் பொறுத்த வரைக்கும் அறுபத்தொம்பதாயிரம் டாலர் வரைக்கும் விற்கிறாங்க அதாவது இந்திய மதிப்பில் சொல்ல போனால் ஐம்பது லட்சம் ஆனால் இது வந்து ஆட்டோ பைலட் வராது ஸோ ஆட்டோ பைலட்டும் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அஞ்சு லட்சம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இதே லோவஸ்ட் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது லட்சத்துலேருந்து தொடங்குது நிஜமாகவே சொல்ல போனால் இந்த விலையில் இந்த அளவுக்கு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம்தான் ஸோ அதனால தான் வந்து அவங்க அவுட்டர் சைடு உள்ள டிசைனை வந்து ரொம்பவே குறைச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த ட்ரோ ட்ராக் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஃபேமஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம் இந்த கார் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் தேர்ட் மாடல் சொன்ன ஹையஸ்ட் மாடல் வந்து இன்னும் ரிலீஸ் ஆகல ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல தான் வந்து உற்பத்திக்கே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆனால் இப்போ வந்து ஆர்டர் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த கார் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த காருக்கு நீங்கள் ஆர்டர் கொடுக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதே போன்ற வீடியோக்களை தொடர்ந்து பெறணும் அப்படின்னு நினச்சினா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த கார் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது வந்து கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் இது நம்மள